e obekteshi. Stereotipi shqiptarit në opinionin publik të lar. Tema e referimit tim është stereotipi shqiptarit në opinionin publik në Poloni. Në hyrje do të doja të theksoja se të dhenat të cilat disponoj si dhe materialet bi bazën e të cilave përgatita këtë referim din nga arkivat të shtypit të revistave kryesore polake, gazetave si dhe faqeve të internetit të radiove dhe televizioneve. Gjithashtu dua të them se komentet e cituara nga unë për shqiptarët, jo gjithmon pasyrojnë opinionin tim. Në fillim do të doja të theksoja faktin se në shtypin polak nuk flitet shumë për shqiptarët, pra kultura dhe zakonet e tyre nuk janë shumë të një ora për polaku në thjesht. Për Shqipërin dhe Kosovën dim në Poloni që është një rajon shumë i varfër, me tradita islame kretësisht të pa një ora për ne, të cilat lejojnë për shembul Gjak Marjen. Për shumë polak, niveli i diturist për këto vende është ndalur pak a shumë në epokën e komunizmit dhe problemeve të tranzicionit të viteve në të djetë të. Kësa i shtojnë edhe stereotipet për mafjen shqiptare dhe ata djetëra mira emigrant që punojnë në Itali dhe Greqi. Pra Shqipëria dhe Kosova janë në sytë tanë simboli pra pambetjes totale, varfëris dhe kriminalitetit të cilat në mënyrë të qudich me ugjenden në kufit e Evropës, me gjithse nuk i përshtaten as pak përsa i përket kulturës dhe civilizimit një. I avlen të theksohet fakti që edhe në qeveri punojnë persona, të cilët për fatë të keq e ushen një stereotip kash të cunguar dhe leta themi hapur, këtë tablo primitive për Shqipërin dhe Kosovën. Konferenca e shumë për folur e kërë ministri Donald Tusk me hartën e Evropës prapa, ku Polonia, si i vetë mi vend, u shënua me në gjyrë të gjelëbër që të regon të rritje ekonomike, GDP, ka mbetur në ndërgjegje në opinionit publik polar. Fjalimin e ti kërë ministri e mbë, shteti në të dhenat e vendeve të tjera dhe mbi këtë bazë të regoj se ekonomia polake prosperon më mirë. Për fatë të keq, njerëzit e stafit të ti nuk e përmendën as njëherë Shqipërin, e cila kishtë e rritje ekonomike më të madhe, prandaj kërë ministri Tusk tha se nuk ka të dhëna për këtë vend dy. Opozita me njëherë filloj të sulmoj punonisit e kancelarisë së ti. U publikuan disa artiku interesant që të reguan se qëfar fshiej. Një Aleksander Katsoroski, Koraz Bliej Europi, Gazeta i Borsa, 10.200.000 Dy lesek baj, Agata Noakoska, Jesse Polska, Gospodarka, Njezgina. Rëzec Pospolita, 30.05.2009. Pas shprejes mungojnë të dhenat të përdoru nga stafi i kremin Street Tusk. Gazetarët në sugjerimet e opozitës analizuan situatën ekonomike të Shqipëris dhe të reguan se ky vend në dekadën e fundit kishtë të reguesit më të lartë të rritjes ekonomike në të gjithë Balkanin përëndimor me satarisht 5-6 në vit, deri në vitin 2008-3. Shkruajtën gjithashtu se Shqipëria ka shumë për të ofruar në sektor të rëndësishëm si energetika, turizmi, industria minerale, tekstilet dhe bujësia, ndërsa numri i papunësis bje gradualisht që nga viti 2002, duke shkuar 13.3 në vitin 2007. Polakët patën rastin të dëgjonin edhe për rënjen e numrit të të punësuarve në sektorin publik si pasoj e reformave sistematike në sektor të tjerë të ekonomis dhe si rjedhoj e privatizimit të sektorve të ndryshëm, për shembul Banka Trektare Shqiptare 4. Medjet polake pyetën nëse punonisit e kancelarisë së kremi, nistri Tusk me të vërtet nuk patën mundësi të gjenin as një informacion për Shqipërin apo qëllimisht nuk përmenden as gjë për ndryshimet që ndodhen në këtë vënë. Faktet janë shumë të habiqme, Shqipëria është lider e ndryshimeve ekonomike në Balkanin për ndimor. Gjithashtu opozita e akuzoj kërë ministrin për ignorancë, sepse si që djetë për i disa kosh, Shqipëria është aleati unë, antare e natos dhe të pakten për këta arsye duhet të interesohemi për këtë vënë. Prandaj thënia se për Shqipërin nuk ka të dhëna si pas opozitës që një gabim i malë. Falë kësaj gafe mund të vërejmë se edhe ne politikën polake nuk ka një tablot të njëtë për Shqipërin, disa e shikojnë atë si një rajon për të cilin nuk ja vlen të flasësh, por disa të tjerë me ndojnë ndryshe, shikojnë aty një potencial që nuk duhet në mblerësuar. E nëse në politikjen polake nuk ka një tablot të njëtë për Shqiptarët, a mund të pretendojmë që 20 milion polak të kenë të njëtin mendim për Shqiptarët? 
Sigurisht që jo, prandaj nuk qudit fakti që në shtypin Polak publikohen artikuj që i paracesim banorët e Shqipëris dhe Kosovës si katundar të prapambetur dhe të varfër. Por ka edhe nga ata ku lavdërohen banorët e këti rajoni për njojen shumë të mirë të gjuve të huaja, kulturën personale dhe dashamirsin. I përsëritur shpe, sherë në mediat polake stereotipi i shqiptarit gangster është rezultat i mungesës e dituris ose i qëlimeve dashakejse. Duhet par a i në kontekstin e portretit të thjeshtësuar të këti kombi, i cili funksionon në mediet polake dhe që nuk ka shumë gjera të përbashkëta me realitetin e komplikuar të shëqëris shqiptare. Autorët e artikujve për mafien shqiptare e shpjegojnë shpesh forcën e saj me karakterin arkaik të strukturave shëqërore në Shqipëri dhe Kosovë. Ata theksojnë se shqiptarët jetojnë në klane që veprojnë si pas zakoneve të kanunit. Shumë i rëndësishëm për kundërshtarët e shqiptarve është aspekti moral, trafiku i njerëzve dhe narkotikve duhet dënuar, prandaj nuk mund të mendojmë mirë për ata që meren me këto gjera. Në imajin negativ të shqiptarve dominojnë tri koncepte karakteristike për porter. Tre Tomas Bielecki, Bakaski Ty Grys, Gazeta i Borca, 13.07.2009. 4. Si më lartë. Tin e vendit të tyre, prapambetja, egzotika dhe izolimi. Dëshpërimi e migrantëve që kërkojnë pun shpesh identifikohet me munges morali dhe skrupu i shpes. Por do të doja të theksoja faktin se në mediet polake për i disa vitesh gjithë një e më shpesh po shfaqen artiku i shtypi dhe programe televizive që promovojnë Shqipërin dhe Kosovën. Autorët e këtyre publikimeve si argument japin faktin se prej më se 10 vjetës shëqëria shqiptare është në ndikimin e ndryshimeve të thela shëqërore, si urbanizimi në shkallë të madhe, emancipimi i grave dhe rinis. Ja vlen të kujtohet si që theksojnë gazetarët se grupet mafioze shqiptare numërojnë me qindra persona, por janë miliona shqiptarë që meren me pun të zakonqme dhe jo trafik herojnë e gjashtë. Autorët theksojnë gjithashtu se strukturat e krimit të organizuar në Balkan janë më të forta në Kosovë, por vetëm për arsyen se ndërtimi i strukturave shtetërore filloj më vonë se në gjdo vend tjetër të rajonit. Vjetë re e përmirësimi i situatës në Kosovë dhe besohet se bashkë me forcimin e institucioneve shtetërore do të dobësohen ndikimet e mafjes. Përmirësimin e situatës e vërtetuan edhe statistikat e policis kosovare, rënia e vazhdueshme e numrit të vrasjeve në 12 muajt e fundit shtatë. Artikujt e shtypit dhe debatet e politikanve në medje nuk pasqyrojnë mendimin e polakut të thjesh, por me siguri formojnë opinionin që shprejnë masat. Mbi bazën e sondajeve të ndryshme të bëra nga stacionet televizive dhe portalet e internetit, Instituti Polak për studimin e opinionit publik arriti në përfundimin se pyetjes cili është mendimi jutë për shqiptarët. 39 e të anketuarve ju përgjish se nuk e di ku është Shqipëria, nuk kishtë mendim për statusin e Kosovës, para pavarsis dhe nuk kishtë dëgjuar asgjë për banorët e këtyre shteteve. 20 e një tha se shqiptarët janë hajdut dhe pjestar të mafias që meren me trafik narkotikësh dhe njërzish, dërsa 20 e të anketuarve u shprejen në mënyrë shumë pozitive për banorët e Shqipëris dhe Kosovës, duke i quajtur njërës të arsimuar me kultur dhe të gatshëm të ndihmojnë të të. Duke marë parasysh faktin që shumica e artikujve vitet e fundit mund të konsiderohen si pozitiv për portretin e shqiptarve, i avlen të mendohemi nëse këto statistika paracesin realitetin e vërtet. Për këtë qëlim vizitova disa forum e interneti për të ledzuar për shtypjet e polakve për kontaktet me shqiptarët gjatë udhëtimeve të tyre në për evro. Me keqardje duhet të them se nëse diskutimet e gazetarve mbështetën bi argumente konkrete, diskutimi në forume lë shumë për të dëshiruar. Me gjitha të arita në përfundimin se gjatë viteve 2004-2008 shumica dërmue se e diskutuesve për dorë të sloganet të tipit, atje në Shqipëri dhe Kosovë nuk ka rrugë, të gjithë vrapojnë me Kalashnikov në për rrugë dhe grabisin të huajt e nëse shkonë me. Pes Ana Sojeska, Ostrone o Tirani e Granic, Rzec Pospolita, 10, 11.220. Dominika Kosi, Albania, Maikra i Elkic në Adziej, Prost, nërë 37.210. Shtat Marta Gmiter, Kosovë si një jesë sa më dzielne, Rzec Pospolita, 15.02.212. 
8 hertëtëpë, rëpë, pëla artykull 50 e 6780 hertë mua, prim tak, hyra në korit 2012. Pushime atëher këthe eshë vetëm me të mba thora, sepse pas disa orës të vjedhin gjithshka. Njerës që nuk kishin qenë as njëherë në Shqipëri dhe Kosovë shkruanin se në për rrug ecnin vetëm Mercedes të vjedhur, mafia bën ligjin, Shqipëria dhe Kosova janë pika për kalimin e drogës, prostitutave dhe emigrantëve në Evropën përëndimore. Provinca është e minuar, gjdo banor ka armë. Gjithshka duket si në Poloni para 20 vitesh, pra nuk ka dyqane, e nëse janë, aty nuk mund të blesh asgjë, nuk e qfar të vizitosh, pra përse të shkosh në Shqipëri dhe Kosovë kur në atë rajon sundon uria dhe varfëria. Këto janë vetëm disa nga citatet ku Shqiptarët shfaqen si njerës kretësisht të prapambetur nëndë. Por me kënajsi mund të them se këto shkrime janë vetëm një pjesë e forumeve shumë faqeshe. Duke par komentet vurare se gradualisht nga viti 2008, shfaqin gjithnje e më shumë opinione pozitive për shqiptarët. Në forume mund të ledzojmë se ata janë njërës shumë simpatik të hapur dhe misor ndaj të huajve, kom shumë mik pritës dhe që ndihmon njërësit nga vendet të tjera e shojnë jetën me optimizm të gachëm për pun dhe të regti. Gjithashtu gjeta një koment se shqiptarët janë shumë të lidur me kulturën e tyre, të cilën e kultivojnë dhe ruajnë lidjet familjare e komptare dhjetë. Nga viti 2011 ka gjithnje e më shumë komente për Kosovën. Do të ledzoj një nga ato, i cili më pëlqeu shumë, të gjitha për fyturime tona për këtë shtet në bibazën e stereotipeve u rëzuan. Thuet se është një nga shtetet më të varfra të Evropës, por ne këtë varfëri nuk e pam gjatë vëdhëtimit tonë ku do shtëpi të bukura me mure, shumë duke undërtuar. Nuk takuam të varfër duke lypur si që në ndodhi në Rumani, Bulgari apo Macedoni. Rrugët në gjendje të mirë, madje edhe ato malore si dhe shpirti të rektari njerëzve që shie në gjdo hap, edhe më shumë hodhën poshtë për fyturime tona të gabuara për prapambetjen e këti vendi. Një mbëdhjet duke përmbledhur të gjitha këto do të doja të theksoja se në Poloni kur flitet. Për stereotipin e shqiptarit kemi të bëjmë me portretin zyrtar të kryuar nga opinioni publik, ku nga njëra anflitet për mafjen shqiptare dhe prapambetjen në fshatra ku mungon drita elektrike dhe uji i pishëm, ndërsa nga ana tjetër flitet për ekonomin që prosperon gjithnje e më mirë për shumë shqiptar të rinjë dhe të arsimuar dhe për turizmin që ecen për para. Një kohësisht në forumet e internetit dhe në banesat private zhvillohet debati jo zyrtar, në të cilin marim pjesë polakët e thjesht që në shumicën e rasteve nuk ja kanë idenë për qfar flasin. Me që si pas anketave 39 e banorve të vendit tim nuk e di se kundodhet Shqipëria, atëher ata nuk mund të flasin për Shqiptarët. Një pjesë e madhe e polakëve për sërit pa pushim opinionet për trafik njerëzish dhe varfëri që shiet kudo. Me gjitha të gjithnje e më shumë persona vendosin të kalojnë pushimet në këtë rajon dhe vizitorët e Shqipëris e Kosovës, jo vetëm këthejen në Poloni pa asë një dëmtim trupor apo traum psikologike, por edhe. Nëndë hërtëtëpë, forum, gazeta, pëllë forum se arqë, do, kujri Alban Zyci, hyra në korik 2012. Dhjetë hërtëtëpë, forum, gazeta, pëllë forum se arqë, do, kujri turistyka Albania, hyra në korik 2012. Një mbëdhjet hërtëtëpë, forum, gazeta, pëllë forum se arqë, do, kujri koso, hyra në korik 2012. Me kujtime shumë të bukura e dëshiren për të rikë thyrë. Pikërisht këta njerës që kanë kontakt të drejt për drejt me shqiptarët, po bëjnë që stereotipi i gangsterit analfabet dal nga dal po shduket dhe po zëvendësohet me portretin e njëriut mik pritës, i cili është i lidur me kulturën dhe traditën e ti. Si që shiet bota po ndryshon, mentaliteti po ndryshon dhe ajo që dikur ishte tem tabu, diqka që nuk mund të akceptoj, tani nga dal po depërton në ndërgjegje dhe qudit gjithnje e më par. Nuk mbetet asgjë tjetër veç të presim momentin kur në Poloni do të ndryshoj stereotipi për shqiptarët, që në të ardhme në rëndësishme për ne do të jetë ajo qfar përfajsojnë njerëzit, qfar personaliteti kanë, qfar vlerash paracesin dhe jo se nga qfar shteti vinë. Bibliografia Një lesek baj Agata Noakoska 30.05.2009, jesëse Polska. Gospodarka një zgina rëzet spos polita. 2. Tomas Bielecki 13.2. 
2009, Bakaski tu Grus, Gazeta i Borsa. 3. Tomas Bielecki, 26, 0, 1, 2011, Poderzani Premier Kosoa, Gazeta i Borsa. 4. Dominika Kosi, 2010, Albania, Maikra i Elkic Nadziej, Prost, Nr. 37. 5. Marta Gmiter, 15, 02, 2012, Kosoci nie jest samodzielne, rzec pospolita. 6. Aleksander Kacorowski, 10, 0, 1, 2006, Koraz Blie Europi, Gazeta. I Borca. Stat, Polska Agencja Prasoa, 15.06.2011, Niecz NATO si nie dzieli, Gazeta i Borca, 15.06.2011. Ted, Anna Sojeska, 10.11.2020, Ostrone o tiranie granic, rzec pospolita. Nënd, hërtë të për, rëpë, pëla artykull 56.780, hërtë mula, prim tak, hyra në korik 2.12. 10. Forum e interneti, HTTP, Gazeta, Pola Forum HTTP, Cafeteria, Pola. HTTP, Portaliet Z, Pola HTTP, Uborca, Pola.